வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் மாடித்தோட்டம் அல்லது வீட்டுத் தோட்டத்தில் செடி கொடிகளை நாசம் செய்யும் கம்பளிப்பூச்சி பச்சைப்புழு வெட்டுக்கிளி காய்ப்புழு தண்டுப்புழு தாக்குதல் இவற்றை எப்படி சுலபமான முறையில் கட்டுப்படுத்தலாம் என்பதை பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஆய்வு வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்கிட்ட என்னுடைய சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருமே வந்து கேட்குற கேள்விகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்பளிப்பூச்சி தொல்லை வெட்டுக்கிளி தொல்லை அப்புறம் பச்சைப்புழு தொல்லை நிறையா இருக்குது அது எப்படி சார் கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க சரி அவங்களுக்குலாம் ஒரு நல்ல செய்தி இந்த வீடியோவில் இருக்குது சரி பொதுவாக இப்போ மழைக்காலம் பனிக்காலம் இந்த மழைக்காலம் மழை பெஞ்சு முடித்த உடனே இந்த கம்பளிப்பூச்சி பச்சைப்புழு இந்த வெட்டுக்கிளி இதோடைய தொல்லைகள் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குங்க சரியான விளைச்சல் எடுக்க முடியாது திடீர்னு எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி போட்டுடும் இதெல்லாம் எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் சரி வராமல் எப்படி தடுக்கலாம் சரி வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி ஃபுல்லாகவே இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் சரி இப்போ இந்த கம்பளிப்பூச்சிகள் வெட்டுக்கிளி பச்சைப்புழுக்கள் இதெல்லாம் நம்ம தோட்டத்தில் வந்துடுச்சு அப்போ அதை எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம் சிம்பிளாக இது எல்லோரும் பண்ணக்கூடியது தான் ஆனால் இதை கேட்குறதுக்கு ரொம்பவே வேடிக்கையாக இருக்கும் முட்டாள்தனமாக இருக்கும் ஆனால் இதுதான் ரியாலிட்டி நான் ஏற்கனவே நிறைய லைவ்லலாம் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இந்த டைமில் நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி புழு பூச்சி இந்த வெட்டுக்கிளி இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இதை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா விஷுவலாக நம்ம பார்த்து அதை வந்து அழித்து போடணும் எப்படிங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுங்க பொதுவாக நைட்டில் தான் வந்து வேட்டையாடும் அப்போ ஒரு ஆறு மணிக்கு மேலே ஒரு டார்ச் லைட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு போங்க போயிட்டு நீங்கள் அடித்து லைட் அடித்து பார்த்தீங்கனாக்கா அதுங்க வந்து இலைகளை வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் அப்போ அதை எடுத்து அழிச்சு போட்டுடுங்க இது கேட்கறதுக்கு வேடிக்கையாக தான் இருக்கும் இதுதான் உண்மை இப்படி நம்ம ஈஸியாக அந்த பூச்சிகளை வந்து ஈஸியாக வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் இது வந்து நம்ம மாடித்தோட்டம் வீட்டு தோட்டத்தில் சொல்கிறோம் பெரிய பெரிய விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்கு அதுக்கும் ஒரு வழி இருக்குது அதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இது வந்து சிம்பிள் மெத்தடு அதாவது இதுவும் ஒரு பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துகிற மெத்தடு தான் விஷுவலாக நம்ம பார்த்து அந்த பூச்சிகளை அழிக்கிறோம் நம்ம தோட்டத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா பொதுவாக எந்த பூச்சியாக இருந்தாலும் உங்கள் கண்ணில் படுறத அப்பப்போ அழிச்சு போட்டுறது வந்து ஈஸியான மெத்தடு இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ப்ரொட்டானியா புழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருப்பு கலரில் இருக்கும் இதுவும் வந்து நைட்டில் தான் வேட்டையாடும் இலைகள் எல்லாமே வந்து ஆடு மேஞ்ச மாதிரி இருக்கும் திட்டு திட்டாக காலி பண்ண மாதிரி அப்போ நம்ம அதை பார்க்கலாம் எந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இருக்குது அந்த இடத்துல தான் வந்து இது இருக்கும் அதே மாதிரி இதோடைய எச்சங்கள் வந்து இருக்கும் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் இப்படி வந்து நம்ம அழிக்கலாம் அடுத்தது கத்திரிப்புழுலாம் வர தண்டுப்புழு காய்ப்புழு தாக்குதல் இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கத்திரியில் அந்த துளிர்கள் வந்து வாடி போய் கீழே தொங்கிட்டு இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எறும்புகளுடைய நடமாட்டம் இருக்கும் சின்ன ஹோல்ஸில் ஒரு மாதிரி எச்சங்கள் வந்து வெளியே வந்திருக்கும் அதை நம்ம உடச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அது உள்ளார புழுக்கள் இருக்கும் அப்போ அந்த புழுவை நம்ம அப்படியே எடுத்து ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த புழு அதுக்கப்புறம் வந்து இனப்பெருக்கம் பண்ணாமல் ஈஸியாக நம்ம தடுத்துடலாம் இப்போ என்னுடைய கை விரலில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து தண்டு புழு இப்போ உங்கள் தோட்டத்துலேயும் இந்த மாதிரி வாடி போய் தொங்கும் அப்போ அந்த ஹோல்ஸில் இருந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த காய்ப்புழு தண்டு புழுலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஈஸியாக வந்து எடுத்துடலாம் அடுத்தது நம்ம பூச்சிகள் வந்து விஷுவலாக பார்த்து எடுக்கிறத நான் சொல்லியிருந்தேன் இன்னொன்று இதுவும் ஒரு பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறது தான் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதோடைய முட்டைகள் வந்து அந்த அதாவது வண்ணத்து பூச்சி அந்த பட்டாம்பூச்சிலாம் பறக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது நிறைய வெரைட்டி இருக்குது அதில் ஒரு சில வெரைட்டி நல்லது செய்கிறது ஒரு சில வெரைட்டி வந்து கெட்டது செய்கிறது அதோடைய முட்டைகள் வந்து இட்டுட்டு போய் இப்போ பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் அதோடைய முட்டைகள் வந்து கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கும் இதிலேருந்து பொறிச்சு வர்றது தான் கம்பளிப்பூச்சி நம்ம இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் தோட்டத்தில் பார்க்கலாம் நீங்கள் வேறு எதுவும் நினச்சிருப்பீங்க அதனால தான் நான் காட்டுறேன் இதை வந்து நம்ம அந்த இலையை எடுத்து அழிச்சு போட்டுட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த முட்டையிலே அதை காலி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து இதுவும் ஒரு பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துகிற மெத்தடு ஓகே இப்போ சொன்னது நான்
வேறு ஏதாவது வழி இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது இப்போது இந்த மாதிரி பூச்சிகள் வந்துடுச்சு நம்ம விஷயலாம் பார்த்து எடுக்க முடியல அப்படின்னாக்கா அதுக்கும் ஒரு மெத்தட் வந்து இருக்குது நம்ம விவசாயிகள் கண்டுபிடிச்ச இயற்கை வழி தான் சரி அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா ஓகே அதுதான் வந்து இயற்கை பூஞ்சான் கொல்லி இது வந்து கெமிக்கல்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க கெமிக்கலே கிடையாது இது ஒரு பூஞ்சான் நம்ம ஃபங்கஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா இங்கிலீஷில் இந்த தயிரெலாம் ஒரு மாதிரி பூரணம் போத்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் அது மாதிரி தான் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா இந்த பூச்சிகள் புழுக்கள் வெட்டுக்கிளி இது போல் எதுவாக இருந்தாலும் பெருசு பெருசாக வண்டுகள் இது மேலே போயிட்டு ஒரு படலை மாதிரி படிஞ்சு வெள்ளையாக படிஞ்சு அதை வந்து மூச்சு விட முடியாத அளவுக்கு ஆக்கி பட்டினி போட்டு இதை வந்து சாகடித்து திருப்பி எல்லா இடத்துலையும் பரவும் ஏற்கனவே நான் வெள்ளை பூச்சிக்கு இதை பற்றி ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து வேறு பூஞ்சான் இது வந்து பிவேரியா பெசனியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வகை ஒரு வகையான பூஞ்சான் நான் வெள்ளைப்பூச்சிக்கு சொல்லியிருந்தது வந்து வெட்டிசிலியம் லெக்கானி அது ஒரு பூஞ்சான் இது வந்து பிவேரிய பெசனியா அப்படின்ற ஒரு பூஞ்சான் இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தோட்டத்தில் நிறைய இருக்குது அப்படின்னாக்கா இதை எடுத்து ஒரு பத்து எம்எல் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து இது தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கும் பத்து எம்எல் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் கலந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு வரணும் என்ன ஒன்று இதை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி இது வந்து இந்த பூஞ்சான் வந்து அந்த பூச்சிகள் மேலே படியறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது நாளாவது ஆகும் அப்போ நம்ம மழைக்காலம் அப்படின்னாலே பொதுவாக வந்து நம்ம இதை எடுத்து முன்னெச்சரிக்கையாக ஸ்ப்ரே பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்பவே வந்து பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் மழைக்காலம் பனிக்காலத்தில் இது ஈஸியாக பரவக்கூடியது முக்கியமாக மாலை வேலையில் இதை எடுத்து நீங்கள் தெளிச்சிங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் உங்கள் தோட்டத்தில் இருக்கிற எல்லா பூச்சிகளையுமே இது வந்து காலி பண்ணிடும் ஒரு முறை இது வந்து வந்துடுச்சு அப்படின்னாக்கா அது பரவிக்கிட்டே போவோம் அதனால் உங்களுக்கு எந்தவித பிரச்சனையும் இருக்காது அதாவது மனிதர்களுக்கு எந்தவித பிரச்சனையும் கிடையாது இது காற்று மூலயமா பரவக்கூடியது இது நன்மை செய்யும் ஒரு வகையான பூஞ்சான் நான் ஏற்கனவே மாவு பூச்சிக்கு சொல்லியிருப்பேன் வெட்டி சிலையில் காணி அது தானாகவே வந்து வரும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் வர்றதுக்கு வரும் தானாக வந்து வராது அதனால் நம்ம வாங்கி தான் இதை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணணும் அது எங்கே கிடைக்குது அப்படின்றத பற்றி நான் லிங்க்கில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஆன்லைனில் கூட நீங்கள் கிடைக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஷாப்பில் கூட நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா பெரிய பெரிய ஏக்கர் கணக்கில் விவசாயம் பண்ணவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொரு மெத்தடும் இருக்குங்க அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மெத்தடு அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் வந்து விளக்கு பொறி ஏற்கனவே நான் இதை பற்றி ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் டீட்டெயிலாக அதோடைய லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தாய் பூச்சி இந்த கம்பளி பூச்சி இந்த பச்சை புழு வெட்டுக்கிளி இந்த மாதிரி இருக்கிற தாய் பூச்சிகளை வந்து இது ஈஸியாக கவர்ந்து இருக்கக்கூடியது இந்த பொதுவாக வந்து பூச்சிகளுக்கு அதுவும் தீமை செய்யும் பூச்சிகளுக்கு இந்த மாதிரி நீல கலர் அதாவது புளு கலர் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் இது வந்து எல்இடி இது லைட் ஏரியும் கீழே வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியில் அதில் தண்ணியை வச்சுட்டு அதில் வந்து அதாவது எண்ணெயை விட்டுட்டு நம்ம அந்த லைட் ஏரியை வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அது கவர்ந்து இழுத்து பறந்து இதில் விழுந்து திருப்பி பறக்காமல் போயிடும் அப்போ இதோடைய இனப்பெருக்கமே நடைபெறாமல் தாய் பூச்சிகள் எல்லாமே வந்து காலி ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து திருப்பி அந்த புழுக்களே முட்டையிட்டு புழுக்களே வராத அளவுக்கு ஆகிடும் இந்த விளக்கு பொறி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாக்கா அதோடைய நம்பரையும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போயிட்டு வாங்கிக்கலாம் இல்லை என்னால் வாங்க முடியாது அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ஈஸியாக ஒன்று இதே மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு சாதா குண்டு பல்பை நம்ம அதில் எரிய விட்டுட்டு அதில் வந்து ப்ளூ கலர் அட்டையை ஒட்டி ப்ளூ கலரில் நிறமாக இருக்கிற மாதிரி வச்சிங்கனாலே வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த மாதிரி பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் என்ன ஒன்று ஆறு டு அதாவது அஞ்சு டு பத்து மணி வரைக்கும் தான் இது எரியணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம போயிட்டு ஆஃப் பண்ணணும் அதனால் அதை பார்த்துக்குங்க எங்களால் காசு கொடுத்து வாங்க முடியும் அப்படின்னாக்கா அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போயிட்டு செக் பண்ணி அதை வந்து வாங்கிக்கலாம் இன்னொரு மெத்தட் ஒன்று இருக்குது இணக்க வச்சு பொறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நான் இப்போ செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நான் திருப்பி ஒரு வீடியோ வந்து தெளிவாக போடுறேன் அப்புறம் என்னங்க கம்பளி பூச்சி வெட்டுக்கிளி பச்சை புழு காய்ப்புழு தண்டுப்புழு இது எல்லாத்தையுமே கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஈஸியான மெத்தட் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் உங்கள் வீட்டு தோட்டத்துலேயும்